大家好，我是秋平，我现在来到了河南洛阳。这两天河南的天气有点回暖，刚刚走了一下，还有点热。来到洛阳的话，就一定会去那个龙门石窟看一看，因为这个是中国四大石窟之一。最关键的是，里面呢有一尊造像，据说是按照武则天的模样来建造的。中国封建社会将近有五百位皇帝，武则天呢是唯一的女皇。上千年的历史以来，人们对武则天的模样非常感兴趣，对武则天的故事呢也很感兴趣。今天呢，我们就在这里呢，能够看到武则天到底长什么模样。我们现在已经进来了，来这边游玩的人非常多啊。我们一般说现在是四大石窟，其实现在很多学者，包括其他人认为，除了我们说的四大石窟之外，增加一个重庆的大足石刻，那个也是非常精美。这五大石窟呢，洛阳的龙门石窟，它是建造的最晚的。那有一种说法是说，洛阳龙门石窟的那个艺术价值最高，这个我就不知道了。不过呢，洛阳龙门石窟呢，是跟中国历史上两位杰出的皇帝有关，武则天和那个北魏孝文帝。这个是伊水，也是洛阳一条非常重要的河流。它这个石窟呢，就是在这个伊水两岸。我这几天不知道是阳了还是感冒了，鼻音有点重，说话的声音可能都有点不太一样，还没完全好啊，已经躺了两三天了。龙门石窟呢，是开凿于北魏孝文帝时期，后面历经了好几个朝代，特别是隋唐五代、宋朝，连续大规模营造了四百多年。南北呢，全长一公里，密布在。这个河流东西两岸的峭壁上面，现在保存的这些窟龛两千三百余个，造像呢大概有十万余尊，碑刻题记两千八百多幅，佛塔呢八十余座。在众多这些造像当中，最大的高十七米，最小的呢仅有两厘米。不管它大还是小，无一呢不是栩栩如生、惟妙惟肖。龙门石窟呢也是北魏和唐代时期。皇家贵族许愿照相最集中的地方，相当于就是这里呢，和我们平时说的皇家寺庙类似。同时呢，龙门石窟的照相还能够反映北魏时期以及唐代时期人们的审美价值观。比方说，北魏时期呢，人们是崇尚以兽为美，里面的照相呢，基本上雕刻的脸部瘦长，人呢比较消瘦一点；而唐代呢，是以胖为美。唐代建造的那些造像、佛像，脸部呢比较浑圆，双肩宽厚。往往有一些专家看到一些石像或者其他的造像，他能够根据外形看出来是哪一个朝代，可能跟这些也是有关系的。从这边过去，就差不多算是正式进入到龙门石窟的一些可观看的范围之内呢。就是有很多石窟，这里面的环境现在弄得。还是非常不错的，不过呢，就是从游客中心到这个里面还是有点远，要走一段距离。我们再来说一下中国石窟的一些变迁发展。魏晋南北朝时期啊，佛教呢从两汉之际的初传，经过逐步发展，走向了繁荣。特别是我们在那个河西走廊以及呢新疆，就是以前的西域啊，丝绸之路上。可以看到很多以前开凿的石窟，以及呢遗留下的那些佛教寺庙等等。特别是在四世纪后期到五世纪初啊，凉州呢就是现在的武威为中心的河西地区，开始了石窟式的开凿。现存石窟有十六国时期开凿的武威天梯山石窟。武威天梯山石窟被称为中国最早的石窟，是中国石窟的鼻祖，比敦煌的莫高窟还早。后面呢，还有那个丙陵寺石窟，以及我非常盛名的敦煌莫高窟石窟，大概都是在那个时期慢慢开始开凿的。到了五四世纪前期，北魏灭北凉，统一了北方中原地区，它的都城啊就在山西大同。那么在那个时候呢，就开始大规模的兴建那些石窟、寺庙等等。后来北魏孝文帝迁都洛阳。他就在这边开凿了龙门石窟，也就是说，中国的
，两大石窟云冈石窟和龙门石窟都是跟北魏有关。其实不光是这两个石窟，大家如果仔细看中国石窟的历史，现在我们能够保存的很多知名的石窟啊，都是从北魏那个时候开始的，相当于啊中国的石窟。基本上就是从那个时期一直慢慢开凿，开凿到那个唐时期，宋的话也有，但比较少。到了明朝的话，那些石窟基本上就没有什么了。现在我们就差不多来具体的看一下龙门石窟的造像，就在这个上面，也是依山傍水的。来到这个地方，感觉就像去了四川广元的那个千佛崖一样的，只不过呢，千佛崖的那个石窟可能没有这么多。没有这么壮观，那个地方呢也有比较巨大的造像，呃，这里呢同样也有。因为千佛崖那个石窟啊，大概也是北魏那个时期开始建造的，后面呢到了唐朝比较兴盛，特别是那里留下了很多关于一些武则天的秘密。这个洛阳的龙门石窟同样留下了很多关于武则天的传说、记录、秘密等等。大家看看上面呢是密密麻麻的石窟。我们就走上去看一看，上去看看。今天天气不错。首先看到了，这里是一个碑刻。龙门石窟这里不光是照相多，碑刻同样也多。这个是叫做陈团十字卷碑，这个人可能不熟悉，他是著名的隐士和道教学者，在年轻时期啊，一直。考取功名考不上，后面呢就隐居山林，潜心研究道教与书法。这上面写的是“开张天暗马，其意人中龙”，意思就是说，做马要做奔向天上的神马，做人呢要做人中之龙，要不拘一格。碑上的暗字啊，大家可以看到缺少一横，意字呢少一点，而中字呢上下颠倒，这个就反映了主人公豪放洒脱、放荡不羁的性格。这几个字呢，原本是在华山，后面呢被盗。到了清朝同治年间，洛阳一个人呢，得其就是临摹的，请龙门石窟的一个高僧将这几个字呢刻在这个地方。大家看看这个人流量，很多人吧？没想到这个时候还有这么多人参观。我猜想暑假的话，或者节假日，这里可能走的不好走啊。这就是知名景区，就是这样子的。这些上面其实都是石窟的，有一些呢，可能经过风化了，有大有小。你看看这里，就比较小了。前方我们看到的可能就四厘米左右吧，两厘米的我现在还没看到。就证明古代那个雕工，那些工匠的艺术是相当的发达。这真的是来看人头的。这里是进入龙门石窟第一个比较有代表性的洞窟，叫做冰阳洞。这个冰阳洞也是具有特殊意义的，它是中国正史中唯一明确记载开凿洞窟的缘由、过程以及用工等内容的皇家石窟工程。相当于是皇帝下令建造的。据史料记载，他是当时北魏迁都洛阳第二位皇帝宣武帝为其父母孝文帝以及当时的皇太后所开凿的功德窟，相当于是为了纪念父母。后面呢，又有其他的官员为宣武帝开凿石窟一个，在这里加起来总共是分为中洞、南洞和北洞。从公元五百年开始建造，一直建到公元五百二十三年，历时二十四年，用工八十万两千三百六十六个。后面由于北魏动乱，这些石窟呢，只有我们现在看到的这个是北魏时期雕凿的，明显的看得出来，这个佛像就比较瘦小一点，跟我们当时说的北魏时期的审美观一样。这些佛像看起来。是不是非常精美呀、啊？不过非常可惜的就是，在这个洞窟里面的帝后礼佛图，就是孝文帝和皇后礼佛的样子，那些雕刻被盗了，现在保存在美国，非常可惜。
。由于战乱的关系，只有中洞是北魏时期建造的，而南北两洞呢是唐朝时期建造的。现在这个是南洞，是当时李世民的第四个儿子魏王李泰为他的母亲长孙皇后做功德所雕造，完工于贞观十五年。当时长孙皇后呢已经去世了，整个这个主像呢高八点六厘米，明显的看到面向躯体以及服饰呢，已经摆脱了北魏刚刚说的那种比较瘦的视觉特征，而这里呢是面容比较饱满。从这个主像以及旁边的照相可以看得出来，造型及服饰呢均显厚重，这个呢显示呢。唐代不一样的风格，其一呢是体现唐代以胖为美，第二呢就是经过李世民十几年的国家治理，唐朝呢实力比较强大，从而呢整体的面貌就趋向于比较富贵，在这个崖壁上面也是大大小小的洞窟，里面呢也全是佛像，这些可能就是后期开凿的。继续往前走，由于这边的洞窟太多了，我就挑几个比较有代表性的吧。到了这里，人就更多了，大家都在排着队前进。在这里行走，看到一尊非常有意思的雕塑，就像是想到了一些美好的事情，陶醉其中，幸福之意都溢于言表了。其实，在很多地方的照相。它都是根据人们生活中的一些状态雕刻出来的，喜怒哀乐，在很多地方都能看得到。眼前看的这个洞窟不得了啊，它是叫做万福洞，里面呢雕刻了一万五千尊小佛像，从而呢称之为万佛洞。这些小佛像是在两侧的墙壁上面，在这个洞窟里面，顶部呢是莲花藻井。周围呢还有一些字，大概意思就是说，在唐朝时期雕刻的这一万五千尊佛像，大概是完工于公元六百八十年，到现在已经一千三百多年的历史了。目的呢是为当时的唐高宗李治和武则天、太子李显和其他王爷祈福而雕刻的一万五千尊佛像。这个洞窟里面不光有佛像，在以前呢。还有精美的狮子，据说是龙门石窟里面最精美、雄浑的高浮雕狮子。不过非常可惜，在上个世纪三十年代被盗了。同样呢，现在是在美国一些博物馆、美术馆。又来到了一个洞窟，这个是北魏时期开凿的。整个龙门石窟最小的造像就在这一个洞窟里面，仅有两厘米。我们平时说两厘米，就只有一点点，而在这个地方还能造出一尊完整的佛像，了不起啊！就在这一块位置，这些最小的佛像还是有很多的，就是有点可惜，拍不太清楚，因为两厘米太小了。继续往前走，真是太多太精美了。你像这些很多照相，经过一千多年，尽管说有一部已经风化了。但是很多呢，它表面上的颜色还在呀，可以说是五颜六色一样的。这个代表当时的工艺还是非常先进的。在上面那个洞窟墙壁上面也有很多小佛像，密密麻麻的，跟我们刚才看到一样。看了这么多的佛像、造像，现在终于要去看龙门石窟，标志性的大佛了——卢舍那大佛，就在这个山上。它修建的位置跟我们刚才看到的就不一样，它是在一个半山腰，规模宏大呀。那么在这里呢，就能够了解到武则天是什么样子的。看来这个卢舍那大佛和武则天有关，大家都知道啊。因为我来到这里，听很多人都在说，那个武则天就在上面。看看它这里的位置是不是就是不一般呢？要走上去才能看得到。那么关于武则天那个照相啊，在很多地方都有。你像在四川广元那里呢，据说是武则天出生的地方，有武则天的那个塑像。
。这一尊塑像是保存在四川广元的黄泽寺，据说呢，这一尊就是武则天的真龙像，是武则天中老年时期的样子。这是一个禅定像，也可以说是佛像。当时武则天为了统治的需要，就把自己说成是弥勒佛的转世。大家仔细看看这个塑像。确实是有一些王者气概。你如果和他对视的话，还真的会有一种被吓到的感觉。这个眼睛呢，不是一般人的那种眼神，从而一直有人说武则天中老年时期的模样就是这个，还真的有一定的可信度。前方那个大的就是卢舍那大佛，他这一块整的范围叫做奉贤寺。算是一个石窟寺，像我们一开始也说了石窟寺的那些由来，它是龙门石窟规模最大、艺术最为精湛的一组摩崖群雕塑像。整个这里的宽度呢，大概是三十来米，有九尊大的塑像。这就是卢舍那大佛，非常气派吧？它高度呢，大概是十七点一四米，头高四米，耳朵长一点九米。面部呢丰满圆润，头顶呢为波状形的花纹，双眉呢弯如新月，附着一双秀目，稍微的凝视下方，跟我们在其他地方看的武则天的像啊有点区别。大家仔细看看这尊造像，它明显的是一个女人模样的造像，跟我们看的传统的有所区别。卢舍那大佛是公元六百七十二年。开始建造的，当时作为皇后的武则天还捐助了两万贯胭脂钱，从而当时建造大佛就是按照武则天的模样来打造的，这个在历史上有记载。这个佛像大概是武则天五十岁左右时期的模样，在封建社会，如果是其他人，这个算是晚年的形象；而对于武则天来讲的话，应该还算是壮年时期。因为武则天活到八十多岁，这个时期呢，她还没有步入她人生最辉煌的时候，还是属于皇后。唐高宗李治还在，她还没有变成皇太后以及后面的皇帝。大家觉得这个像不像武则天，或者说是不是你心目中武则天的模样？在中国封建社会，将近五百位皇帝当中，能够知道真龙像的是少之又少。看完了这个武则天的模样，我们再来讲一讲武则天的故事。在一千三百多年的历史当中，很多人都认为武则天能够成为女皇帝，完全是靠她自己。都认为当时的唐高宗软弱无能，是武则天撑起了一片天。武则天呢，能够当上皇帝，完全是靠她自己的努力。其实啊，这点说法还是带点片面的。武则天尽管说当上皇帝，肯定是需要她自己的努力，但是最重要的呢，还是发生在李治身上。一直都认为啊，李治呢是软弱无能，包括以前小时候看电视，我也认为呢，李治呢是没有本事让一个女人当了皇帝。在封建社会时期啊，但是后面多了解了一下，才发现李治这个人呢不简单，因为这主要要讲一讲李治的。过往，李治呢也是属于唐太宗李世民和长孙皇后的嫡子啊。那么后面他当上皇帝，当上皇帝呢，他其实没有太大的权利，因为李世民去世之前给他安排了几个辅政大臣，像长孙无忌。当时呢，朝廷的大权都在长孙无忌那里。那么作为皇帝的话，他什么事做不了主，肯定有点着急，他就要想尽办法把权力拿回来。后面呢？李治呢，通过废皇后，立武则天皇后，严厉的打击了那个关陇集团，并且呢，把他舅舅废掉了，发往那个现在的重庆这一边。后面又下令让长孙无忌自杀。很多人都以为长孙无忌是当时武则天派人弄死的，其实这个错误啊。那个时候，武则天还没有太大的权利，想杀皇帝的舅舅，没有李治点头，谁敢呢？到了后面呢，是由于李治的身体不太好，眼睛呢有点毛病，他呢就慢慢的把更多权力呢下放给武则天。不过呢，李治当时也没有太大的戒心，因为他自己也知道朝廷的大权还在他手里，他只要一道旨意呢
，武则天也翻不起什么大浪。只不过呢，武则天呢能力也确实强，李治呢身体不太好，他愿意当个甩手掌柜。最重要的时间段来了，李治呢后面在临终去世之前下了一道旨意啊，他说：“军国大事有难处的话，不能做决定的话，可以由武则天。”做决定就相当于是武则天拥有了废立皇帝的权利，他能够统治当时的大唐帝国。因为唐高宗李治当时就想嘛，你武则天再厉害，你就算要废皇帝，你肯定还是会立自己的儿子做皇帝的嘛。那么江山还是姓李的，但是他万万没有想到啊。武则天竟然能够走出几千年的第一步，一个女人当皇帝，这个不光是李治没有想到，所有人都没有想到啊。综合来讲，武则天能够当上皇帝，第一点呢，肯定是靠她自己的拼搏、自己的努力，还有呢，就是唐高宗对她的喜爱、器重与信任，这些全部加起来，才成就了武则天最后登上皇帝位。那龙门石窟，我们就简单看到这里了。非常感谢大家，我们下个视频再见。